El Gobierno Nacional a través de este oficio ordenó la liquidación de la EPS con Fenalco por no cumplir con las garantías en la prestación de salud para sus usuarios. Definitivamente los costos de salud que venía teniendo la EPS no eran asumidos por la UPC, no alcanzaban a ser asumidos por la UPC que recibíamos del Estado. El gobierno inició una vigilancia preventiva para conocer la realidad financiera de la EPS, pero luego de seis meses no se pudo subsanar los indicadores financieros. Ante esta imposibilidad de obtener mayores ingresos, definitivamente la EPS no alcanzaba con estos costos. Y entonces, ¿qué pasará con los cientos de usuarios de la EPS que tenían cirugías y órdenes pendientes? Porque inicialmente se les dijo que se le prestará el servicio hasta el 31 de diciembre, pero la orden de la Supersalud es de cierre inminente. Ya hay unas autorizaciones expedidas, esas autorizaciones tienen que cumplirse, nuestra función sigue y en el momento en que se haga efectiva el traslado a otra EPS subsidiada, hasta ese momento llega nuestra responsabilidad. Las nuevas autorizaciones serán de responsabilidad de esa administradora de régimen. Mientras tanto, la realidad afuera es otra, porque todavía se ven largas filas para acceder a las famosas autorizaciones. Sin embargo, los usuarios ya perdieron la fe del buen servicio. Pues ya los morir al segundo veo, ¿no? Que hasta octubre dijeron que tenían, me acaban de decir ahí en despacho en la droga, que hasta octubre nada más atienden. 90 personas actualmente trabajan en la EPS, de ellas 60 serán reintegradas en otras vacantes de la caja de compensación y las otras 30 serán liquidadas.